加索不是说，他终其一生都在学习儿童画吗？局长，你笑起来真好看。你以后要多笑一点都是圈里的一些大腕儿，这次错过这个机会的话，就不知道还有没有下次呢。去吧，学长，我保证，不听不看不问，绝对不给你添麻烦。嗯。My,
一张草啊。嗯，今天天气好好。说一下艺术学的发展状态。艺术学呢，作为一门正式的学科出现，也只有仅仅一百年左右的历史。老师，啊、讲到运动行销里面的运动管理，好了，这一门学科呢，其实在最早的时候，差不多在古希腊的时候就有这样的学科。那之后呢，在十一世纪的时候，老师，说，有人上课睡觉，严重影响到我的学习。嗯，邱家武，你也太夸张了吧！老师，不好意思，啊，昨天打球太累了。你打球累，关我们什么事啊？之前呢，开学的时候，你们教练来跟我讲，你们这些体保生只要来上课，我就得给 pass。我也同意了，但是你影响到其他这么多同学上课，你说怎么办？老师，对不起啊，各位不好意思啊，呃，打扰了，下次不会了，下次不会了。好，你继续。刚刚讲到奥运啊，说，那可以请不上课的同学离开这间教室吗？你皮眼了是吗？哎，啊，老师你看，老师你看，你看他这个样子，可以把他赶出这间教室吗？说什么呢？不然我就告诉学校，要求更换任课老师。邱家武，下来下来。下来啊！邱家武，你先回去吧。老师，那无故缺席的，是不是要记录一下？你先出去，我等一下出去找你。好。哎呀，出去，出去！老师，对不起，不好意思啊。回去吧。咱们继续啊。学长，学长，你一天都没有理我了，你要惩罚我到什么时候？学长，我错了，我行为不管，我保证，我以后绝对不会再这样了。嗯，哎，学长，快递，全新的，你打电话我就过来了。懒得去你家拿，就先买件新的了。好，跟房租算在一起，回头给你。有没有必要跟我算那么清楚？应该的。怎么都破成这样啊？该不会又是你弄的吧？嗯，上次酒吧的事。他们很生气，后果很严重。我看这条路是行不通了。再想别的办法吧，学长，对不起，你还……朱玉，没事，没事，你先回去吧，不打扰了，谢了。学长电话啊！对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，我。申请最后期限不到一个月，别为了莫名的自尊赔掉大好前程。钱的事情好好考虑。作业结束后，西班牙餐厅详谈。真不错，是啊，真是。哎，跟你说朵新芽了，得分全靠他。哎，好，走，哎，走，拜拜，拜拜，再见啊，好了。哎，走那么快是要去找邱家武吧？关你什么事啊？等一下
你这么快就移情别恋，你这样让我好心寒呀、啊！还记得你之前写给我的情书吗？里面的内容让我觉得好感动。其实我追你很久了，看着你，哎呦，哎，想时间推蛇是吗？啊！休掉我！不要再打了！你上次已经被记过，还想被退学吗？你还不快走，还想被打吗？你给我记住，你不会还喜欢这个人渣吧？邱家武，可杀，可杀！刚才的笔记你爱看不看？你要是挂科了，我可不管。来，谢谢你的笔记啊！你走开啊！哎，周末一起出去玩吧。又有聚会吗？没有，就你，我，还有陈音。你约陈音了吗？当然你约了。先走了。我。你怎么选这里？道歉啊，要有诚意。不用了，我先领了。你只要以后乖乖的就好了。这里太贵，换一家吧。哎，没关系啊，今天有人请客。走，教授。因为我们作业还没有完成，所以我就跟学长一起来了。学长不介意吧？坐吧。其他的作品完成了吗？除了绳子之外，教授放心好了，学长这次的作品绝对不会让您失望的。学长这次的风格跟以往都不一样，是不是学长？绑在一起几天，果然很了解彼此。教授，你千万不要误会，我们因为刚刚完成作品，本来学长想带出来请教一下教授的。你们一起创作吗？不是，我的画技。怎么能跟学长相提并论啊？只是学长。你偷看我手机？是，偷看你手机是我不对，我只是想帮你完成梦想。第一，你没有权利偷看我的隐私；第二，你凭什么自作主张约董艳美出来？第三，我的梦想是我的梦想，跟你一点关系都没有。我只是想帮你而已啊，不领情就算，你干嘛这么凶？我不需要你帮忙，你以为你谁啊？不就绑在一起几天，就以为很了解我是吗？少自以为是。是，我是不了解你，我不懂你为什么那么害怕别人帮助你，那么害怕别人关心你，因为你害怕跟别人相处，你不知道用什么来换，连最基本的人情你都不愿意给，就像你的话一样，永远都是打好底稿跟构图，永远都是用最安全的方式来完成，所以你的话永远都没有任何的情感可言。好了不起，了不起到可以批评一个需要重考才能考上美术系的学生，七岁得过的小奖就可以说一辈子。
我告诉你，世界上就是因为有你这种庸才，以为只要靠关系走后门，拿别人的钱就可以解决一切事情吗？啊！没什么。还没有睡了是不是？你为什么要这么生气啊？你是替他自作主张，还是怎么样？就算他不这么做，你自己也会去找董艳梅，不是吗？你是替他瞧不起你是不是？于飞，我认识你这么久了，我没有看过你这么在意一个人的看法。所有的决定都是我自己在做，我讨厌别人控制我的人生。剪断绳子的我，以为回到了一个人的自由自在，可是，仿佛少了些什么。学长，我们今天吃肉松的好不好？好，抱歉啊，我认错人了。到时候写生啊，哦、我们俩一起去。好。哦。嗯好厉害啊！嗯、学妹，你真的太强了。原本以为你没有办法超过一天的，没想到，所以你真的是艺术界的奇葩了。摄像机，怎么就你一个人啊？今天我在准备球赛呢。你们怎么了吗？嗯，没错，那种自命清高的人，嗯，少惹为妙。嗯，陶宇飞呢？哎，对呀、啊，刚进教室的时候还看到他，就是看到他一个人进教室，才知道你们的行为艺术失败了。呀，说到宇飞，宇飞就到了啊。辛苦你过来，害你白跑一趟。那你好好上课啊，有事记得打电话给我。嗯。我刚才不小心多买了一份，可是今天没有尾鱼味，将就吃一下吧。没有听到我说话。今天我们来聊聊行为艺术教母 Marina a b r a m o v i c 他在八零年代的作品常常反映出男女之间的相互吸引、矛盾
。李小姐，陶叔叔，你是来找宇飞的吧？嗯，学长有些东西忘在我这儿了，可不可以帮我转交给他？当他的朋友很辛苦吧？我想他应该没有把我当朋友吧？那你有把他当朋友吗？当然有啊。谢谢你。其实这么多年，我还从来没看他把任何人带回过家里来呢。为什么？大概是因为他爸爸去世之后，他整个人把心都给关起来了。爸爸，爸爸。为什么会这样呢？他爸爸热爱艺术，放弃了中医，把自己整个都投入。宇飞不在，进来等吧。哦，钟玉姐，麻烦你帮我把这个转交给学长，谢谢。哎，你知道我是谁吗？学长的姐姐啊。宇飞他没有姐姐。这么说吧，我了解他所有的过往。经历过他过去所有重要的事情，我们俩的关系不是你可以理解的。他的人生你没有办法参与，他不适合你，你好自为之吧。教授，我刚才已经说得很清楚了，这次绳子作业失败的原因都在于我，千万不要算在学长头上，拜托了。那就是算在你头上了。如果这次的成绩会影响到学长申请国外学校的话，我宁愿挂科的是我。如果这是你的选择，你确定你考虑清楚了？我已经考虑的非常清楚了。OK， 我知道了，你回去吧。谢谢教授。你来了，教授，我有些问题想要请教。说。
。关于申请学校的部分，除了绳子的录影，我还差两。陈一，嗯，对我了，嗯、我刚刚问你话，你听到没有？什么事啊？就昨天算账，少一千块。哦。你怀疑我啊？谁怀疑你啊？这家里就你我，爸爸三个人，爸爸没拿，我没拿，你没拿，贵拿的。说不定是电脑坏了吧？去年也是这样啊，电脑算错账了，少了两千多块吧。哎呦。就是因为我们家里没有人念伤，才会被电脑欺负。又来了，学校有什么不好的？画画能干嘛？以后能找到工作吗？哎，那你以后不要教女儿帮店里头画海报啊，设计什么会员卡之类的啊？你自己也在做艺术百科，你在卖书，你看我哪个画家不是穷困潦倒啊？都是死了以后才出名的呀。人家毕加索活着的时候就很有钱了，几百万人才出一个毕加索，随便画几张漫画就能当艺术家了。那我准时念上课好不好？说真的。嗯饭团，真是。拜拜拜,拜。你到底想怎样？同学四年
这么容易生气、啊？有事吗？我们同学这么久了，虽然没有什么交流，不过对你的东西还是挺欣赏的。这间学校大概也只有你的作品，我觉得还不错。这是宝泰金控举办的第一届宝泰艺术奖，跟我有什么关系？当然。里的绘画类组的首奖奖金是六十万，怎么？心动了？我知道你在申请英国皇家艺术学院的事，想必需要准备很多生活费吧？有话就直说。你不必这么惊讶，你该不会以为想申请的人就只有你一个吧？我也去找了董艳梅，请她帮我写推荐信。那你拿到了吗？你连董艳梅的课都没有申请，难不成是希望我帮你写吗？你少自以为是了。董艳梅说申请的名额只有一个，她只会留给最优秀的艺术家。那我们就来较量一下，看看谁才是最有资格的申请者。我的作品不需要向谁证明。你该不会是怕你的弱点被暴露出来，才不敢跟我较量的吧？你误会了，真的误会了。我只是怕变成狮子与老鼠比赛的故事，故事的结果只会让你得到跟我竞争的殊荣，而我呢，却被别人嘲讽曾经跟你这种程度的人比赛。但你又不是老鼠，对吧？你，你只是没有天分。陶宇飞，你太猖狂了！好了。你继续生气，我还有事要忙。他说的没错，优胜者可以拿到我的推荐信。所以你觉得姚一鸣比我更优秀？照你目前交上来的作品看来，嗯，很难说。教授，你怀疑我的能力？大概很多人跟你说过，技法了得，天分很高，但你始终缺乏一样东西。技法可以练习，但情感是没有办法取代的，那才是一个作品的价值所在。你有感受过自己的心跳吗？教授，你看，你就连厌恶都这么平静。但是你又愿意为李晨英去做裸模，那表示你不是没有感情。去找你的心跳吧，不然你可能真的拿不到我的推荐信哦。由于今天是第一次上课，老师希望各位同学用抽象的手法来呈现。不要太拘泥细节，也不用画得太精准。当然，模特会每十分钟变换一次姿势，还有方向。到时候各位同学可以从各种不同的角度来找到自己的构图。那么，我们现在就请今天的模特出场吧。哎、Peter。可以开始计时了，学妹，我的计时器忘了拿了，就在你后面的桌上，可以帮我拿一下吗？哦，好啊。可以专心摆 pose 吗，学长？
？完了，基础都没有打好，还上什么课？让你每天画两千条直线，你有坚持住吗？呃，就知道。啊，你刚刚帮我完成了人体素描，谢谢你啊。要谢谢我，就替我做一件事。什么事啊？帮我找到心跳的感觉。心跳。我先走了。嗯，叔叔，我先走了。啊。哎，你看，你看，又是那个庄玉。怎么了？人家青梅竹马的感情好，不行吗？感情好，他把公寓让他住，还三天两头就来接他下班，这种关系只是感情好。得了吧。他大陶宇飞五六岁，成天绕在人家身边转。我看八成啊，是想要包养他，要不啊，就是搞姐弟恋什么。哎呀，你怎么这么说人家？啊，什么包养？大哥在没出事之前，那家里环境好着呢，还借给咱们一大笔钱，才盖了今天这栋诊所。那你都忘了？哎，再说这宇飞从小受了这么大的打击，要不是终于陪着他呀。他怎么能熬过呀？还有啊，现在都什么年代了啊？就算是姐弟恋，那又怎么样？行。钟玉姐，不要再叫我姐了，拜托，都被人家误会了。误会？谁误会啊？你是说李晨一吗？嗯哼。我不是跟你说过了吗？点心，特地让我拿给你的。哎呦，还是我们可山最贴心了，拿上我们家去。妈妈妈妈妈妈妈妈妈，好好好好好好好好好好，可山来了去陪人家。嗯哼，走，谢谢你啊，不用客气阿姨。这是我的及时雨，可不是。等一下。随时汇报新动向，加我。可山
，这个怎么样？不错啊。嗯。明天早上八点。